。海贼王进入最终决赛圈，这位神似香格斯的黑影是谁？这十二位距离大秘宝还有多远？谁又将拿下 One Piece， 决定世界的命运呢？可能你觉得，哎，废话嘛，肯定路飞呀，难道我呀？哎，拿到 One Piece 的是他，但决定世界命运的还真不一定是他。老规矩，点个赞，我们来细看一下，一一二一画，信息量非常炸裂的这张大开页。阿旺斯以为啊，可以分为三层维度来细看，分别是势力的划分与 One Piece 的距离和未来世界。首先是。势力划分呢、啊，一目了然。上面这四皇代表的是海贼，赤犬科比代表的是现在的正义海军和未来的正义海军，伊姆和加林圣代表的是残忍统治的天龙人，地龙和萨博代表的是推翻天龙人的哥们军。这四个势力也是海贼王漫画里铺垫描写很久的四波势力了，没有第五波了。所以呢，你一定想到了吧？这位神秘黑影持刀男当然也是属于这四个势力里面的了。那么，因为海上一共四皇，先排除他是海贼。势力。至于海军和哥们军的高级将领啊，都出现过了，已经没有更牛的且没有出现过的人物了。那么神秘男只能是还未被完全揭晓的世界政府天龙人势力里面的了。但是呢，这个伊姆啊、吴老星啊、贾连胜啊这些大小 boss， 还有那些 CP 机关单位的人啊，这都算出现过了呀。这还能有谁呢？这世界政府中谁还和 One Piece 息息相关呢？哎，找到 One Piece 需要去拉夫德鲁，要去拉夫德鲁需要四块正文，那四块正文谁？守护着呢，烧伤男、溪流和青雉这种曾在编制中身居高位的推测过烧伤男为世界政府工作，而且这样安排剧情也是合情合理的，因为世界政府他们明知道，哎呦，四块历史正文四合一，我们就完蛋了。哎，再不先搞走一块，让海贼们三缺一，那一姆他他岂不是就有点缺心眼了？况且缺少那块呢，就是愚人岛的那块，而这块一是距离玛丽乔亚非常的近，二是以及王妃去玛丽乔亚谈判还能没有筹码吗？再而且，这个分镜中对应的画面是，随着老贝的直播说：“哎，绝无仅有的大秘宝最终会花落谁家呢？”这老小子就拔刀出来了。哎呦，这这分镜，这要表达的意思不就很明显了吗？不就是哦，要来找大秘宝，那就准备开战吧。所以从势力、One Piece 相关分镜语言这三点来看，阿旺推测此人是烧伤男，且此刀是艾斯。接着再来到第二个维度来细看，他们距离 One Piece 还有多远？海贼王最后最。爽快的 One Piece 争夺大战注定要在这些人中发生了。而这半年来，老贝直播磨磨唧唧说的话，一句话总结就是我们之前聊过一百遍的《海贼王》剧情的核心公式：三大古代兵器加上新乔伊波伊加上 One Piece 等于新世界。那么也就是说啊，各位啊，各位，现在啊已经算是开卷考试了。谁先拿到古代兵器，谁先找到 One Piece， 就能决定世界的命运。那么大家距离 One Piece 还有多远呢？先来看地路飞，愚人岛的海王。和之国的冥王基本已经到手了，左乌蛋糕岛鬼岛的红色正文已经有三块了，所以路飞就差一块红色正文和天王了。再看弟弟奇，本来这家伙是不知道天王和海王的，在气质型男卡里布投靠之后呢，一下子就和路飞对齐了颗粒度了。所以这黑丝和路飞呀、啊，与 One Piece 的距离呢是一样的。太阳与黑暗一直都在同一起跑线上，甚至老黑的不择手段和残忍呢，比路飞更适合这个乱套的世界。至于八级同志啊，他不在三界内跳出五星中，我们暂不讨论。再看红发香克斯，嗨，连载这二十多年啊，不管是他对刀老白阻止凯多，不管是罗杰团的出身，还是终结顶上战争，他一直都是绝对霸气、杀伐果断、非常有面子的存在。但是可惜呀，可惜他是个不爱之人，他要普度众生。这不是阿旺说的，而是最新的巨星中，他保护了一众弱小、善良的家伙，他要让这些人安。安全过渡到公式中未来的新世界，这是他现在的人物设定。他要每个人都幸福。哎，他这是为什么呢？因为他善。按理说呀，香克斯和罗杰一样知晓了一切。按理说，他距离 One Piece 是最近的，他也足够强，也有充足的时间，他何必普度众生呢？他直接创造新的理想的世界，哎，他不就完了吗？哎，是因为他叫费加兰德·香克斯，你没有地呀，香克斯，这公式他就不成立了呀。所以呢，他只能抢尼卡果实，保护小路飞。当听到小路飞说出和罗杰同一个梦想、同一个世界时，他就把左臂堵在了。金石带上了，而且呢，有个东西叫原罪。他名字中不光没有地，他还是天龙人的姓氏。那么你再看他保护善良弱小的人，在这样的人设之下，是。
是否有一丝丝为天龙人救赎的味道呢？所以说，他的人物设定是要朝着普度众生的圣人去的，而要成圣必度生死关。或许杀死并且成就香格斯的人就是黑胡子吧。所以说呀、啊，香格斯距离 One Piece 永远都是这么近那么美。至于下面这些人物势力呢，要么是防守着 One Piece， 要么在擦边 One Piece。安娜，咱们就要聊到这大开业的第三层维度了。未来世界 One Piece 一定会被人找到的，新的世界也一定会被创造的。那么是海贼掌握世界命运，是海军继续讲究胜者即正义，是哥们军干翻一切，或是天龙人依旧统治？哎，天龙人呢、啊、过于残暴啊，被推翻是肯定的。而按照万变不离其宗的海贼王剧情结构呢，就像击败凯多会掉落一块红色正纹和一个古代兵器，击败天龙人的头头一母应该也会掉落。一个红色正文加上天王，这也就是前面说的路飞和黑胡子与 One Piece 的距离。所以啊，阿旺也就预测一下未来的两三年内呢，会有三点炸裂的剧情：一是草帽大船团在埃尔巴夫集结，和哥们军不约而同去玛丽乔亚干伊姆和神之骑士团；二是黑团与红团会大战，且黑团获胜；三是草帽团对战黑团，路飞找到 One Piece， 新世界被创造了出来。而在上面这三个过程中，大部分的海。海军力量会因为十字工会而无法帮助天龙人，还有一部分海军因为正义观摇摆，不得已作弊上官。所以说，未来世界肯定没有天龙人，但是有海军。哎，那么咱们这里啊就要聊到海军的正义了。在这十二人中，青雉和赤犬曾大战一场，表面上是海军元帅之争，实际上是正义之争。青雉他不觉得海贼都是恶的，他深知啊世道如此之乱，有些人呢、啊、天生坏，有些人呢、啊、是被逼无奈的。那他这么厉害的战力。啊！一不小心就会抹杀掉好人的，所以他要好好观察一下每个人之后再做判断。比如小时候的罗宾，现在他还在观察中；比如常练岛的路飞，打了一顿又放过了，现在还在观察中。但是这世界太复杂了，给不了你去做筛选观察的时间机会。他自己呢也深知这一点，哎呀，这样干工作也太累了。但是自己又不能违心去随便杀生，所以哎，遇到啥事啊就再说啥事吧，啊遇不到就算了。于是呢就。不再主动出击，而是被动的懒散了下来，成为了懒散的正义。所以四个字总结之前的情志就是数强到弱，根本就找不到自己心里想要的，也就是所谓的己不由心，身又岂能由己？在乱世中，他一直都是个被动的、弱不禁风的犹疑之人。而相对来说，在赤犬这个彻底的正义中啊，他可是把海贼一竿子全打死了，认为海贼全是邪恶的，这就很明显更适合这个大乱套的海贼世界呀、啊。也就是说，时代在情志和赤犬之。间选择了赤犬的彻底的正义，但是未来世界是路飞创造的呀，是海贼创造的美好世界呀。那么彻底正义的赤犬和这些海军，那不就尴尬了吗？于是乎出现了一个新组织，扫的。虽说名义上和海军没啥关系，但你看成员啊，全是更正苗红的海军二代、三代们，以及像德雷克这样从小就在海军长大，或者科比这种知根知底、靠谱的家伙。那么他们属不属于海军，这就已经不重要了，主要是他们的正义。关可太他妈正了，但是扫德的正义适合当下吗？看看扫德队长德雷克吧，他既可以冒死卧底海贼凯多团，又是那么相信海贼路飞把性命交给他，这波正义就处于青雉和赤犬中间。可是当德雷克看到自己效忠的组织和自己冒死卧底要干翻的海贼在做交易时，瞬间三观炸裂了呀！直到现在身体恢复了，可精神状态都被感抑郁了。也就是说，他们扫德代表的是。未来的正义，他们的正义在路飞创造的新世界里才有生存的土壤。所以呢，海军英雄卡普冒死救出科比他们的时候，称呼他们是海军的未来。那么现在你是不是突然想明白了一件事？香克斯当时即便不保护科比，也一样能终止顶上战争的。那他为什么还要保下科比？还说科比鼓起勇气的数秒足以改变世界呢？因为他俩都在普度众生啊。可是啊，可是从彻底的正义赤选到未。未来的正义，科比还需要一个过渡的正义，情志。所以呢，在未来黑团与草帽团对决时，黑胡子团十号船长情志啊，你其实是个宿命的正义摆渡人，你的所作所为将催生出适合正义成长的新世界土壤。哎，那这么看啊，这个人物是不是非常的妙？最后啊，咱们再扣下题，找到 One Piece 的当然是路飞，而决定世界的命运的是草帽海贼团和海军。当然了，或许那。时候啊，他们就不再被称为海贼了，而是什么冒险家，或者干脆就叫航海王吧。
好了，点赞点关注，细看还得看啊！哇。